നമസ്കാരം എൻ്റെ അമ്മയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അമ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും അളക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഒരു കൈത്തിരിനാളം പോലെ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങിയ ഒട്ടേറെ അമ്മമാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് മദർ തെരേസയെ പോലെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കുറി സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സർ അമ്മ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാതൃഭാവത്തെ കാണുന്നത് ഞാനൊരു ഗ്രാമീണനാണ് ശരിക്കും ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചൊരു ഇപ്പോഴും ആകെ ഒരു കുട്ടിത്തം മാറാത്ത ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഗ്രാമമാണ് എൻ്റെ ഒരമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര ഓമനത്വം ഒരു വാത്സല്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാമഭൂമികയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പെറ്റമ്മ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി പിന്നെ എന്നെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റ് അമ്മമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഓമനയായിട്ടാണ് എൻ്റെ ബാല്യവും ഒരുപക്ഷെ കൗമാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ വരെയും ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് പറയാം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെ തന്നെ ഒരു മാതൃഭാവത്തിൽ അലിയിച്ച് എടുക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആരാധനയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാര വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം ചില മൂർത്ത ഭാവങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിത ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വളരെ പഴയ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുഴ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത ഭാവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി സ്വാധീനത ചെലുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ദേവീ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളത്തിനടുത്ത് എൻ്റെ വീട് എറണാകുളത്തിനടുത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറ എന്നൊരു സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറ്റാനിക്കര ചോറ്റാനിക്കര എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പിറവം പിറവത്ത് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നൊരു ദേവീ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒന്ന് കന്നികമറിയത്തിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു ദേവാലയം ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പിറവും പുഴയുടെ ഓരത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുഴ ഒരു ഭൂമിക്ക് നനവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരാർദ്ര ഭാവമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പുഴ ഒരു അമ്മയാണ് ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള ഒരു മാതൃഭാവമുണ്ട് ഒന്ന് ദേവി ഒന്ന് കന്യകമറിയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാതൃഭാവത്തിന് ജാതീയതയില്ല അതിനൊരു സങ്കുചിതമായ മത ചിന്തയുമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പൊതു സമ്പത്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യവും ഒരു സംസ്കാരവും എൻ്റെ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുഴ ഒഴുകുന്നു അതിൻ്റെ തീരത്ത് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന അല്പ ശാന്തമാവും അവിടെ അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷപ്പൂജയ്ക്ക് മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല പള്ളിയിൽ ദേവ പള്ളി എന്ന പള്ളിയിൽ ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരസ്പര്യമുണ്ട് ഒരു പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ട് ഒരു ഉഭയ സമ്മതമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം എൻ്റെ മണ്ണിനുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് 
ഈ ഒരു ഗ്രാമഭൂമി ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് എന്നും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണ് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഭൂമിയും അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ അധ്വാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ സംസ്കാരമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് അതൊരു തൊഴിൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കന്നുകൂട്ടുന്നവനും കിളയ്ക്കുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ പാടത്ത് വരമ്പിടുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഒക്കെ മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമത്വ ബോധമാണ് അധ്വാനം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു തൊഴിലും ഭൂമിയിലുള്ള അധ്വാനം പോലെ വേറൊരു തൊഴിലും നമ്മെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ പല തട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളിൽ പ്രതലങ്ങളിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊഴിലശാല എടുത്താൽ ഒരു തൊഴിൽ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പണി എടുപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സൂപ്പർവൈസർമാർ പണിയെടുക്കുന്നവർ പണിയെടുക്കുന്നവർ തന്നെ പല തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നിലമുടമയും അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകൂട്ടുന്നവനും കിളയ്ക്കുന്നവനും ഞാറു നടുന്നവരൊക്കെ എല്ലാം ഒരേ സ്റ്റാറ്റസാണ് ഒരു സമത്വ ബോധമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആർജവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു വലിയൊരു സംസ്കാരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്താണ് ഗ്രാമമാകുന്ന അമ്മയുടെ മക്കളാണ് അവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊരു അന്തരമില്ല ആ മക്കൾക്ക് നമ്മളൊരു അന്തരമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരും പണിയെടുപ്പിക്കുന്നവരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അധ്വാനം എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നതോ ഗ്രാമത്തിലെ മണ്ണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഒരു ഐക്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരമ്മയല്ല ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഈ അമ്മമാര് പണിയെടുക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എനിക്ക് അമ്മ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയും എനിക്ക് അമ്മയാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞ് വന്ന വീട്ടിൽ അവരുടെ അമ്മയുടെ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ മാറിയും കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ധാര എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെല്ലാം എന്നെ വാത്സല്യിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ എന്താണ് ഗ്രാമത്തിലൊരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു മുറുക്കൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും എന്നെ ഓമനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവളുടെ അമ്മ എൻ്റെയും അമ്മയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രോമനത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്നേഹം അമ്മമാരുടെ മക്കൾ തമ്മിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രാമത്തിലധികം പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു മകനെ പോലൊരു വാത്സല്യം പെൺമക്കളുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണക്കാക്കാനുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ മനസ്സുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നു ഞാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു അമ്മയാണ് ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് സ്ത്രീ എനിക്ക് അമ്മയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലും അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ
അതുപോലെ ക്രിസ്തു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പരമമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഏതാണ് അന്വയം ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ദ മദർ ആൻഡ് ദി ചൈൽഡ് അമ്മ കുഞ്ഞ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമം സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ എൻ്റെ കുടുംബം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ പെറ്റമ്മ ഒരു പാവം സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇളം പ്രായത്തിലുണ്ടായതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പതിനാ അമ്മയ്ക്ക് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൊച്ചിൽ പഴയ ഒരു കാലം വന്നു പോകത്തോന്ന് അപ്പോൾ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഉണ്ടായൊരു കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളർത്തിയത് അമ്മ പെറ്റമ്മ ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയതെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും എൻ്റെ എന്നെ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാഗധേയം വലിയ ഒരളവിൽ നിശ്ചയിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് കാരണം അമ്മ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് മുത്തശ്ശി ഞാൻ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നര വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയ ഒരു അനാഥബാൽ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എങ്കിലും അങ്ങനൊരവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛന് അതുകൊണ്ട് ആ അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് ഓമനിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചെയ്തത് എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് എഴുത്ത് വായന എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ലൈബ്രറിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നല്ല പുസ്തകമാണ് മോൻ വായിച്ചിരിക്കണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നെ കൊണ്ട് ഉറക്കെ വായിപ്പിക്കുക അതിൽ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിർബന്ധിക്കുക വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരോടും മാന്യമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സഹായത്തിനെത്തുന്ന ആളുകൾ ഭിക്ഷ ഭിക്ഷാടനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഭിക്ഷു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സന്യാസി എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയും എങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൈനീട്ടി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഭിക്ഷു എന്നാണ് അവരെ പറയാം നമ്മൾ ഭിക്ഷു എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസി എന്നാണ് ശരിയായ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഭിക്ഷാടനം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസ വൃത്തിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് വീടുകളിൽ ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് നായ്ക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലേ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നായയുണ്ട് കടിക്കും അകത്ത് കയറിയാൽ നായ കടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നായയ്ക്ക് പകരം മനുഷ്യർ കടിക്കും എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു വിപര്യം പറയുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാമത് ഗേറ്റില്ല തുറന്ന് കയറി വരാം വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് കുടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും പൈസയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെയും അവസ്ഥ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വെച്ചെന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പിച്ചു എന്നെ കൊടുക്കുന്ന ചെന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കൂലി കൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടയെ തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊരു കുട്ടയാണ് ആ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് നെല്ല് നിറച്ചിട്ട് അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായം അപേക്ഷിച്ച് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലാം മ എന്നെ കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അമ്മ മീൻസ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടേണ്ടതെന്ന് കോളേജിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കൊച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അവസരം ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയതിന് കാരണം അച്ഛനല്ല കാരണം അച്ഛന് തിന്നുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും എല്ലാം ചേരുന്നു പറഞ്ഞൊരു മാതൃഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആണ് ഞാൻ പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബലം എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആരാകണം ഭാവിയിൽ എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമല്ലോ ആ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ശോശാമ്മ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരാകണം ഭാവിയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ചില പമ്പിളർക്ക് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ്
അപമാനവീകരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു കഥയിലോ ഒരു നോവലിലോ ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പല എഴുത്തുകാരും ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാർ പലരും അവരുടെ കൃതികൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതിനോ തറയ്ക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈംഗിക രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശയം കുത്തിത്തിരുകി കൃതികളെ ആകർഷകമാക്കുന്ന എഴുത്തു വഴികൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓഫ് ദ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആളുകളെക്കുറിച്ച് കാരണം ആളുകൾ അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാത്തത് പക്ഷേ എൻ്റെ പതിനാല് നോവലുകളും മുപ്പത്തി അഞ്ചോ നാൽപ്പതോ അങ്ങനെ പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു വാക്ക് സ്ത്രീയെ മോശക്കാരിയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അപ്പോൾ തിരിച്ചെന്നോട് ചോദിക്കാം സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ലേ സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരിലും മോശക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരിയാക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്ത്രീ എന്താണ് സ്ത്രീ നന്മയാണ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യമാണ് സ്ത്രീ സത്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ദേവിയാണ് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ മാതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മാതൃത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ അത് പകർന്നു തന്ന എൻ്റെ മാതൃത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അമ്മ വളർത്തിയ ഒരു മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുക അവിടെ ആ അത് എനിക്ക് സാക്ഷി ഇത് ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ച് ദൈവം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളും ദയവായിട്ട് അതൊരു പ്രചാരവേല നടത്തുകയല്ല വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ആധ്യാത്മികതയുണ്ട് ചില സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാൾ എന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാൾ യാ ഹൃദയത്തിരുവാൾ എന്നുള്ള നോവൽ വാസ്തവത്തിൽ മത പിന്നെ മറിയത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ പോയി എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിലേക്കായിരുന്നു വിശുദ്ധ നാടുകൾ യാ ജെറുസലേമിൽ ചെന്നു കാൽവറിയിൽ ഒരു സായാഹ്നം അവിടെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ നിന്നു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ കയറി കയറി ചെന്ന് കാൽവരി മലയിൽ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്നപ്പോൾ സന്ധ്യ സമയമായിരുന്നു അത് ആറാം മണി നേരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണെന്നാണ് ബൈബിളിലൂടെ നാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സന്ധ്യയാണ് സന്ധ്യ എടുക്കുന്നു ആറാം മണി നേരമായി അപ്പോൾ സന്ധ്യയാവുന്നു അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു അഭാവം സംഭവിക്കുന്നു അന്ധകാരം മെല്ലെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കുരിശിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുക പല ആളും പോയി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഏകനായി കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് ഈ ക്രൂശിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ക്രൂശല്ലായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ ആ വാദത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ടൂറിസം അട്രാക്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റി മറിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലിവിറ്റ് ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക രംഗം ഓർമ്മിച്ചു യേശു മരിക്കുമ്പോൾ ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അമ്മ മറിയുമുണ്ട് മഗ്ദല്ല മറിയുമുണ്ട് കുറേ പിന്നെ യാക്കോബിൻ്റെയും പിന്നെ യോഹന്നാൻ്റെയും അമ്മയായ മറിയുമുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ യോഹന്നാൻ എന്ന ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനായ ശിഷ്യനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ അമ്മ അനുഭവിച്ചൊരു ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ ഏക മകൻ കൃഷിതനാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അനുഭവിച്ചൊരു ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കാരണം അമ്മയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു ഈ ദുഃഖപിള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏ കാൽവരി എന്ന് പറയുന്നത് മറിയത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെയും നാടായ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാ വഴി ദൂരെയാണ്
ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനെ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന യേശുവിൻ്റെ കുരു കുരിശിലെ സംഭാഷണം വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യോഹന്നാനും കാൽവരി അല്ലെങ്കിൽ ഇർഷനക്കാരനല്ല നസ്രത്തുകാരനാണ് നസ്രത്തുകാരനാണ് ഒരു ബന്ധുക്കളാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനായ യോഹന്നാനോട് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിൽ പോലും യോഹന്നാൻ ഇർഷനൊരു വീടില്ല ഒരു സന്ധ്യ നേരത്ത് അന്നത്തെ രാത്രി കഴിക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്കൊരു അഭയം കൊടുക്കാൻ യോഹന്നാൻ യാതൊന്നും അറിയില്ല മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചിതറി പോയിന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എവിടെയായിരിക്കും ഈ അമ്മ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ മല പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കൈ മറത്തി അതിൽ രണ്ട് പറഞ്ഞു സാർ അത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് ലൈഫിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് യേശുവിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അതിനകത്ത് പ്രാധാന്യമില്ല മറിയത്തിന് പോലും ഇല്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പ്രാവശ്യമാണ് ഓരോ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് യൗസേപ്പെന്ന മറിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലുമില്ല അതുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് കാണാതെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് സൂചനയുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു വാക്കുമില്ല അപ്പോൾ ആരുമില്ലാത്ത ഈ സ്ത്രീ അനാഥയായ ഈ അമ്മ അന്ന് രാത്രി എവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടും അത് എല്ലാ വേദപണ്ഡിതന്മാരും കൈ മലർത്തിയപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ കൈ മലർത്തേണ്ട കൂല കാരണം അതിനെ ഹോൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പുനരുദ്ധീസിപ്പിക്കണ്ടേ എൻ്റെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയ പുസ്തകം അവിടെ ആ വീട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മറിയം കഴിയുമ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ ദ സോഡ് ഇൻ ദ സോൾ എന്ന പേരിൽ ആ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലും നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം അത് എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് കാരണം ഈ സോഡ് ഇൻ ദ സോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം യർഷുലേം ദേവാലയത്തിൽ യേശുവിനെ കാഴ്ച വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന താപസനായ ഷെമിയോൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കായത് മറിയം ലോകത്തിന് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ നന്മ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം ഇതുപോലെ സാറിൻ്റെ മറ്റ് കൃതികളിൽ ഇങ്ങനെ ഹൃദയസ്പർശയ അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തു ഒത്തിരി ഉണ്ട് എല്ലാ നോവലിലും ഉണ്ടെന്നേ എങ്കിലും സാറിന് കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകാർനേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലൊരു വാളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മറ്റൊരു നോവലിൽ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള നോവലിൽ അവിടെ ഒരു അനാഥനായ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വിഷാദിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സഹായം എത്തിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തേറെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആരുമല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മമാരെ പല രൂപത്തിൽ ഭാവങ്ങളിൽ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഉൾക്കടൽ എന്ന നോവലിൽ വാസ്തവത്തിൽ കഥാപാത്രനായകൻ്റെ പേര് രാഹുലൻ എന്നാണ് രാഹുലൻ എന്ന മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പേര് കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അതെൻ്റെ കണ്ടത്തിലൊന്നുമല്ല ആ രാഹുലിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് എവിടുന്നറിയോ ശ്രീബുദ്ധൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മകൻ്റെ പേരാണ് രാഹുലൻ എന്നത് സിദ്ധാർത്ഥൻ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമൊക്കെ കണ്ട് വിഷാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാരണം തേടി നേരെ തപസ് ചെയ്യാൻ ഗയയിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ബുദ്ധഗതയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യുവതിയായ അമ്മയെയും കുരുന്ന് കുട്ടി മകൻ രാഹുലൻ അമ്മ ഭാര്യയുടെ പേര് യശോധര എന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് യശോധരയെയും രാഹുലിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അച്ഛനെന്തിനാ സ്വർഗം സത്യം അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സമാധാനം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ഭാര്യ യശോധര യശോധരയുടെ മകനായ രാഹുലൻ എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധനേക്കാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കില്ല എങ്കിലും ബുദ്ധനേക്കാൾ
മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇദ്ദേഹം ഗയയിൽ പോയി തപസ് ചെയ്ത് ബുദ്ധനായി പക്ഷെ അന്തപുരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവരും തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യശോധരയും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഏകവേണി ആയി വ്രതം നോറ്റ് വിളറി ഊഷര ധൂസരമായ മുഖത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന യശോധരയാണ് മാഷ് ശങ്കർ കുർമാഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബുദ്ധൻ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് യശോധര ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് എന്നറിയുമോ ആ കവിത വായിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ മകനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ കൊച്ചിനെ വിടുന്നത് അവർ വരുന്നില്ല അവർക്ക് വരാൻ പാടില്ല രാജകോട്ട സദസ്സാണ് ഈ കൊച്ചൻ തീരെ ചെറിയ കുട്ടി ആര് രാഹുലൻ എന്നെ വല്ലാതെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ച അടയ്ക്ക ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രാഹുലൻ ചുമ്മാ പേരിട്ടതല്ല ഇവിടെ പല ആളിലും പേരിടുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടതല്ല എൻ്റെ ധ്യാന വഴികളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളാണ് രാഹുലൻ രാഹുലൻ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടും ഇങ്ങനെ വിഷു അല്ലേ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടും അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ചിരയ്ക്കാത്തോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിൻ്റെ കുരുന്ന് കൈകൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ സന്യാസത്തിൻ്റെ അടയാളം നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശനേകം മകുടത്ത വാങ്ങുക ശുദ്ധോദനൻ നിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ തരുന്ന കിരീടം വാങ്ങി നീ ഇവിടെ രാജാവായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് കുട്ടിയോട് പറയും നിനക്ക് സന്യാസം പറ്റില്ല കൊച്ചു പറയുന്ന മറുപടി അമ്മ തന്നൊക്കത്തിരിക്കുന്ന പ്രായം കടന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ആ കളിക്കോപ്പ് ഏത് കിരീടം അമ്മ തന്നൊക്കത്തിരിക്കും എന്ന പ്രായം കടന്നു ഞാൻ എന്നീ കുട്ടി പറയുക ഇതെങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ കുട്ടി ബുദ്ധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ഈ ഒരു നിരാസം രാഹുൽ എന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അമ്മയാണ് വിദ്യയുടെ ദേവത അമ്മയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ദേവത അമ്മയാണ് അമ്മ എല്ലാം എന്ന് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അമ്മ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃദേവോ ഭവ അമ്മ ദൈവമാണ് ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണയായ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച പാട്ടാണ് പാട്ടിങ്ങനെയാണ് ഉണ്മയാണ് ദൈവം അമ്മയാണ് ദൈവം അച്ഛനാണു ദൈവം ഗുരുവാണ് ദൈവം ഉണ്മയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഈശ്വരനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമായി സ്നേഹമായി എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശപൂർണമായ ചിത്രമാണ് രൂപമാണ് ശക്തിയാണ് പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായും സമാധാനപൂർണമായി തീരും സന്തോഷകരമായി തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ എൻ്റെ നമസ്കാരം അറിയിക്കുന്നു വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയ സാറിനും ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നന്ദി